Uống nhầm độc rắn Ngày xưa ngày xưa, loài trăng có nọc độc rất lợi hại nên khiến muôn loài đều khiếp sợ Nè, biết tên gì chưa? Tên gì vậy? Hôm qua, lão trăng lại gây ra án mạng đó Thế hả? Lại có người chết vì nọc độc của lão sao? Ừ, nọc độc của lão ấy nổi tiếng gây gớm mà Lão chỉ cần liếm theo vết chân trên đất của người đi đường là người đó lăn ra chết thôi Sợ thật đó, thế nên tốt nhất chúng ta đừng có bao giờ đắc tội với lão Lão ấy mà tức lên, liếm cho một cái thì có mà tôi rồi Tất nhiên rồi, ai dạ gì gây sự với lão chứ Tôi kính lão còn không hết nữa là Ờ, cứ ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ được yên thân hmm. Xem ra bọn thú đừng, đứa nào cũng sợ nọc độc của mình nên rất biết điều và ngoan ngoãn mình phải là bá chủ của khu rừng này mới đúng Phải đi một vòng ra quay mới được <cười> Chào lão Trăng ạ à. Được rồi, lui hết sang một bên cho ta đi Dạ chân ạ à. Dạ chân ạ à. <cười> Biết điều đó Chào lão Trăng ạ à. Lão Trăng đi cẩn thận ạ à. Lão Trăng đi cẩn thận ạ à. <cười> Trăng đúng là kiêu căng, dên giáo mà Ý mình có nọc độc nên tin tướng không coi ai ra gì cả Đáng ghét thật hey. Nàng chịu khó một chút đi Đi hết khu rừng này là tới nhà cha mẹ rồi Thiếp không sao Thiếp vẫn đi được bình thường mà Nghĩ đến cảnh sắp được gặp cha mẹ Là Thiếp quên hết mệt mỏi Ta cũng thật là vô tâm Cứ nhau cả năm trời mới đưa nàng về thăm nhà Nàng không giận ta đấy chứ Chàng bộ bề công việc Thu xếp được thời gian đưa Thiếp về là tốt lắm rồi Thiếp nào dám giận chàng chứ Nàng đúng là một người vợ hiền thảo Đi nào, để ta dìu nàng Cảm ơn chàng <cười> Cặp vợ chồng kia đúng là đen đuổi Mới bị ta bắt gặp thế này Để ta cho các người nếm mùi lợi hại Của nọc độc của ta Nhân tiện thị quy với muôn thú trong rừng Rồi chúng sẽ sớm tôn ta lên làm vua thôi <cười> con ơi là con <cười> Các con của ta Sao các con lại bạc mệnh thế này <cười> Thầy Lan ơi Xin hãy cứu lấy các con tôi <cười> Xin hai vị bất đau lòng Xưa nay Bất kỳ ai bị trúng nọc độc của Trăng Đều không thể qua khỏi Ta cũng đã cố gắng hết sức rồi <cười> Các con của ta Con chẳng khốn kiếp Người đã hại chết con của ta rồi <cười> Gia đình hãy nén đau thương Để lo tan sự chu đau cho người đã khuất Ta xin cáo từ <cười> Con ơi Chắc chắn giờ này Vợ chồng nhà kia đã về chầu ông giải rồi Làm sao thoát khỏi được nọc độc của mình chứ <cười> Chắc nhà đó đang náo loạn lo tan sự rồi cũng nên Đến giờ phải loan tin này cho bọn thú rừng biết Để chúng càng nể sợ mình hơn mới được Xem nào Quả vẫn thường bay lang thang khắp nơi để nó loan tin là tốt nhất Này quá Có chuyện gì thế anh Trăng Anh thường xuyên bay lượn khắp khu rừng Biết hết mọi chuyện trên dưới trong làng đúng không Đúng vậy Nhưng điều đó thì có liên quan gì đến anh À chẳng là tôi nghe thấy mọi người Trong khu rừng này bàn tán rằng Căn nhà của phú hộ mão Ở làng hạ rất đông người lui tới Lao sao nhộn nhạo cả lên Không biết là có sự vụ gì nhỉ Anh có biết không Căn nhà của phú hộ mão ở làng hạ sao <cười> Căn nhà đó chính là nhà đẻ của cặp vợ chồng mới bị chết do trúng nọc độc của Trăng mà Lão ta chính là người gây ra chuyện đó Lẽ nào lại không biết sao <cười> Hắn thừa biết điều đó còn giả vờ hỏi mình Rõ ràng là muốn giễu võ dung quay Để cả khu rừng này một lần nữa biết đến quy lực của hắn đây mà Đã thế thì À tôi vừa đi qua nhà đó Đúng là hôm nay rất đông người ra vào Họ đang mở tiệc ăn mừng mà Hả ăn mừng hả Ăn mừng cái gì vậy Hai vợ chồng con ông Mão hôm qua bị anh liếm vào vết chân Nhưng lại chẳng hề hấn gì Thế nên họ mới mở tiệc ăn mừng đó Thật sao 
họ không hề hấn gì hả tôi tưởng họ phải chết lăn ra rồi chứ chính mắt tôi thấy họ ngồi ăn uống ngon lành với những người khác mà chết đâu mà chết hay là anh liếm chưa đủ nên đầu không làm hại đến họ vô lý làm gì có chuyện đó xưa đây có kẻ nào thoát được nọc độc của tôi đâu nếu anh không tin thì có thể tự mình đến đó mà xem nhưng tôi nói trước đường xa đấy anh mà lết được thân đến đó thì tiền cũng đã tàn rồi mà lai giảng đến làng của dân không khéo bị họ bẫy chết thì đừng kêu không tôi đâu có dạy mà mất công sức đi xà thế chứ xem ra nọc độc của anh đã bị mất tác dụng rồi không thể làm chết người được nữa nhìn họ ăn mừng như vậy đủ thấy họ vui như thế nào tôi phải báo tin vui này cho cả rừng biết mới được nọc độc của tôi bị vô hiệu sao không không thể nào có chuyện như vậy không thể nào <cười> đáng đời không ngờ có một ngày nọc độc của ta bị vô hiệu quá trước giờ nó là vũ khí lợi hại của ta khiến ta được buông lòi nể sợ giờ nó mất rồi ta biết phải sống sao Hay... rồi đây các con vật sẽ coi thường ta chỉ nghĩ đến thôi đã thấy chán nản hết cả người rồi anh trắng có chuyện gì vậy anh đang buồn vì bị mất tác dụng của nọc độc đấy hả chứ còn sao nữa bị mất đi thứ quý giá và quan trọng như vậy làm sao mà không buồn cho được nhưng thật ra anh đâu có mất nó vẫn còn nguyên trong người anh mà chỉ là có cũng như không mà thôi có cũng như không hả anh nói đúng giờ đọc trong người tôi quả là có cũng như không nếu đã thế thì tôi còn giữ nó trong người làm gì tôi thà bỏ quách đi cho xong anh nghĩ thấy cũng phải giữ lại chỉ càng thêm nhớ và buồn thôi được vậy tôi sẽ nhả ra hết nhả hết chúng ra đúng rồi nhả ra đi mọi người ơi tin hết tin hết đi lão trăng nhả độc hết ra rồi ôi trời ơi tôi có nghe nhầm không lão trăng chịu nhả độc ư mau đến xem đi phải đó xem có đúng là lão nhả ra thật không nhanh lên nào xem có sơ muối được gì không phải đó nghe bảo nọc độc của trăng trào ra cả dòng sông nhiều vô kể mau đến lấy đi nhả hết nhả hết cho đời từ nay trở đi trong người ta sẽ không còn nọc nữa biết tin trăng nhả nọc các con vật trong rừng như rắn rết bò cạp kiến đen tò vò ông vò vẽ đùa nhau đến hút lấy nọc độc của trăng làm sức mạnh cho mình còn đến nhanh thì hút được nhiều con đến chậm thì hút được ít những con hút nhiều nọc chạy lung tung khắp cả nên chất độc bị loãng thành ra bổ vào người cũng như không như rắn đất rắn cá rắn cỏ những con hút được ít nọc hơn như hổ mang cạp nông thì rất nguy hiểm các con cá trê cá nóc đến chậm chỉ còn chút xíu vui vào miệng vào vòi thua thiệt nhất là trăng chỉ vì quên hoang hợm hĩnh mà bị quả đánh lừa nhả hết nọc thiên từ đó trăng trở thành loài vật hiền lành vô hại con bò đỏ Các cậu có nghe thấy tiếng gì không? Hình như có tiếng sột soạt đâu đó Nếu đêm nay thằng trộm ấy lại vào làng chúng ta Thì tớ thề là không cho nó thoát Nó kìa, mau đuổi theo Mau bắt lấy nó Khổ quá các bác ạ à. Nhà tôi mới đi vay được ít tiền vàng về Lo đám cưới cho con trai Ý vậy mà tên trộm vào lấy hết sạch Chúng cháu rất tiếc Đêm hôm qua chúng cháu đã canh gác rất cẩn thận Không hiểu sao tên trộm vẫn lọt được vào lan Mặc dù trời hơi tối Nhưng chúng cháu vẫn nhìn thấy dáng thằng trộm Và mái tóc màu đỏ rực của nó Nếu giờ nhìn thấy nó Chúng cháu sẽ nhận ra ngay Thằng trộm này nó hành nghề Ở làng chúng ta cả năm nay rồi đó làm chúng ta đến khánh kiệt gì nó Không biết là tung tích nó ở đâu nữa Tôi mà biết nó ở đâu Thì tôi sẽ băm nó ra thành trăm mảnh đó Nó đã lấy sạch của cải của người dân trong vùng này rồi Đêm qua Chúng cháu đã nhìn rõ hình dáng của nó Đặc biệt là mái tóc màu đỏ 
giống hệt màu của một con bò đã xuất hiện ở cánh rừng già phía đông từ lâu rồi Hy vọng giờ thế các cháu có thể tìm được tung tích tên trộm Những nhà giàu trong làng cũng chả còn chút tiền bạc nào với tên trộm đó Làm đến đâu nó lấy đến đó mà không sao giữ được Có khi chúng ta phải chuyển đi một nơi thật xa để sinh sống mất thôi <cười> Nhờ có cái bùa này Ta có thể hành ngày ăn trộm quanh năm mà không ai bắt được Của cải của ta cất giữ trong hang này Phải lớn bằng cả gia tài nhà vua ấy chứ Cứ tưởng ta sẽ sống được mãi ở đây Nhưng thật tiếc là giờ chúng đã nhìn thấy ta Ta không nên tiếp tục hoạt động ở vùng này nữa Hơn nữa Của cải quanh đây Ta đã thu gom hết cả rồi Giờ có ở lại cũng chả còn bao nhiêu Ta sẽ chuyển tới vùng khác hành nghề Sẽ không một ai có thể phát hiện ra kho báo này của ta Ta đi kiếm ăn nơi khác Nếu thấy nơi nào có thể sống yên ổn Ta sẽ quay lại Lấy kho báo này mang đi sao <cười> Ta sẽ đi thuyền về hướng đông Nghe nói nơi đó là vùng đất của những người giàu nhất vương quốc Ô, Ôi trời Bảo biển sao Ta đã không lường trước được điều này rồi Thôi chết rồi Phải làm sao đây Ta không ngờ bộ này biển lại có bão Vì quá dỗ đi mà ta không kịp mua một con thuyền thật lớn Con thuyền nhỏ này không biết có thoát nổi bão hay không đây Các cháu có chắc đây đúng là xác của tên trộm không? Đúng ạ, à, dùng này không ai có mái tóc đỏ ngoài trừ tên trộm chúng cháu đã nhìn thấy đêm hôm đó Bên trong tai nải hắn mang theo chỉ có một chút vàng bạc Vậy thì kho báo của hắn vẫn còn ở đâu đó chưa được mang theo Quanh đây chỉ có một nơi mà hắn có thể trú ngụ Và giấu kho báo Đấy chính là khu đường già cách làng của chúng ta dài dặm Trời ơi, ai là người tìm thấy kho báo Sẽ trở thành người giàu có nhất dùng Sau cái chết của tên trộm nhiều chàng trai trong vùng thì nhau vào rừng tìm kho báu Người thì không tìm thấy, phải ra về Còn một vài chàng trai tìm thấy thì họ thi nhau phá cửa hang để vào trong Tôi là người tìm thấy cái hang này trước tiên Của cả trong hang này phải là của tôi Tôi cũng đã tới đây cùng lúc với cậu Cậu quên rồi sao? Lúc cậu bước chân tới cửa hang thì tớ đứng ngay sau cậu Của cả trong hang này phải là của tôi Tôi chỉ đến sau các cậu dài bước chân thôi Tôi không thể ra về mà không được gì cả Thôi được rồi Đằng nào thì chúng ta cũng đâu biết Đây có đúng là cái hang chứa kho báo của tên cướp hay không đâu Nhớ lại Một người không thể phá cửa hang vào trong được Ý cậu là chúng ta sẽ phải chia điều số châu báo bên trong hả Chúng ta nên làm vậy Chắc chắn số kho báo này phải lớn lắm Dù có chia ba thì chúng ta cũng sống cả đời không hết đâu Thôi được Vậy tôi đồng ý chia Chúng ta hãy chặt một cây gỗ Rồi cùng phá cửa hang nào Một Hai Ba Ôi trời Đây đúng là kho báo của tên cướp rồi Nhìn kìa Dạng phát sáng ra cả bên ngoài cửa hang Chúng ta giàu có rồi Kho báo chắc phải lớn lắm Mau vào trong Lấy hết đống vàng bạc châu báo thôi các cậu Trời ơi Cái thứ gì thế kia Mau chạy đi Rất nhiều chàng trai đi tìm kho báu đã phải thiệt mạng vì bị bò đỏ canh giữ trong hàng giết chết. Có một chàng trai tên là Simon cũng quyết tâm lên đường. Ông là người dùng nào vậy? Ông tuổi già sức yếu, không nên đi trong rừng quan vắng và nguy hiểm này ạ? À? Còn chàng trai, cháu đi vào đây làm gì? Cháu muốn đi tìm kho báu của tên trộm à? Cháu cũng muốn trở thành người giàu có nhất dùng sao? Cháu muốn tìm kho báu để trả lại cho những người đã bị tên trộm lấy mất Thì ra là vậy Chàng trai tốt bụng Cháu không giống những chàng thanh niên khác Nhưng cháu sẽ không thể vượt qua được con bò đỏ canh giữ kho báo đâu Cháu không thấy bao nhiêu chàng trai đã phải bỏ mạng vì con bò đó sao Ông có biết con bò đó từ đâu mà có không ạ à? 
đó là linh hồn của tên trộm hắn biến thành con bò đó để canh giữ kho báu làm cách nào để thu phục được con bò đỏ đó ạ? À? Có một cách Nhưng khó lắm Nếu cháu có thể tìm thấy bộ xương cốt của tên trộm Nằm sâu dưới đáy biển mà mang về đây Thì con bò đó sẽ ngoan ngoãn Nghe theo lời cháu Mà không giết hại cháu Biển rộng như vậy Làm sao cháu có thể tìm được bộ xương cốt của tên trộm chứ? Chỉ có một cách Có một con rùa biển Nó cai trị cả vùng nước Nơi tên trộm bị chìm xuống Cháu hãy tới hang của rùa biển Nằm sát bờ biển phía bắc Mà nhờ nó giúp Vậy hả ông Cháu cảm ơn ông ạ à. Cháu sẽ đi ngay đây ạ à? Thì ra Ông già ấy là một vị thần Muốn tìm cách giúp đỡ mình sao Một con diều hưu hung dữ đã tha mất quả trứng của ta Khi ta vùi quả trứng xuống cát Ta không biết giờ đây Số phận của con ta ra sao rồi Thật tội nghiệp Nếu anh mang được quả trứng về đây Ta sẽ giúp anh lấy xương cốt của tên trộn mà anh nói Nhưng tôi không biết chỗ ở của diều hâu Chị đồ biển Có thể chỉ cho tôi chỗ ở của diều hâu được không Tôi chỉ biết Con diều hâu đó sống ở trong một khu rừng già Cách đây vài dặm Tôi tin là anh sẽ tìm được ra chỗ ở của nó Hãy giúp tôi Tìm con tôi về đây Nếu chậm trễ Diều hâu sẽ ăn thịt con tôi mất Trời ơi Tên gấu hung dữ đang tiến lại gần chúng ta Mau chạy trốn Nhưng nó sẽ ăn hết cả tổ lẫn đàn nhộng con Còn nằm trong tổ mất thôi Cảm ơn chàng trai đã cứu chúng tôi Các bạn nên xây tổ cao hơn nữa cho an toàn Dân Sau lần này chúng tôi sẽ xây một cái tổ mới Ở trên ngọn cây cao Để tránh lão gấu hung dữ Mà chàng trai Anh đang đi đâu vậy Tôi đang đi tìm chỗ ở của Diều Hâu Các bạn có biết chỗ ở của Diều Hâu Thì chỉ cho tôi với Chúng tôi biết rõ về khu rừng này Hãy mau đi theo chúng tôi Trên đường đi, quả trứng đã nở thành rùa con rồi này Tôi xin trao trả con cho chị đây Cảm ơn chàng trai, chàng thật là tốt bụng Giờ thì chờ tôi ở đây Tôi sẽ lặn xuống đáy biển tìm xương cốt của tên trộm đó về cho anh Bò đỏ, ta đã mang về bộ xương của ngươi Lấy được kho báu, chàng trai trả lại số của cải cho những người dân đã bị lấy cắp Số còn lại không có chủ, chàng giữ cho mình và trở thành người giàu có nhất vùng Bibakit, siro tăng đề kháng cho trẻ sư sinh từ châu Âu Giúp bé khỏe mạnh, ăn ngon, giảm mốm vặt Nhờ công thức hoàn chỉnh 3 trong 1 với 18 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu Có Bibakit, bé lớn khỏe, mẹ an tâm Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!